Buen día, mi nombre es Noé Soto. Soy el jefe del Departamento de Inspección y Vigilancia aquí en la Comisión Forestal del Estado de Michoacán. Soy el ingeniero Lidio Alquisira Avilés. Soy el jefe del Departamento de Incendios Forestales, Región Oriente, Comisión Forestal de Gobierno del Estado. Mi nombre es Saúl Sáenz García. Soy jefe del Departamento de Incendios Forestales de la Región Occidente del Estado. Yo soy la ingeniera Cindy Pérez el área de la Subdirección de Protección Forestal, aquí en la Comisión Forestal del Estado, concretamente en el Centro Estatal de Manejo del Fuego, el que podemos ver a nuestras espaldas. El centro, precisamente eh, las funciones de las que se encarga es monitorear en todo el estado, en sus 10 regiones, el contexto, el estatus, eh, si se presenta algún incendio forestal, si no hay incendios, qué tipo de incendio es, porque tenemos varios tipos, pueden ser conatos, pueden ser incendios forestales que son de nuestro interés, o pueden ser incendios agrícolas que son los terrenos que preparan las personas, los agricultores, para sus siembras y, y demás actividades que hacen ellos, entonces esos no, no son de nuestro entero interés, pero son considerados porque en ocasiones cuando ellos están haciendo sus quemas se les salen de control y pueden avanzar a zonas forestales y ahí es donde nosotros entramos eh, a monitorear, a ayudar a las brigadas si lo necesitan, por ejemplo si el incendio era incendio con vocación agrícola y se descontroló, se pasó al área forestal. Nosotros lo que hacemos es, primero, nos damos cuenta de que hay un incendio, o ya sea que nosotros lo monitoremos o que se nos reporte. Después mandamos brigadas, dependiendo de la delegación, mandamos brigadas para que los atiendan y conforme vaya sucediendo el evento, nos pueden requerir, eh, no sé, insumos, eh, más personal, dependiendo de las circunstancias del evento. Los medios por los cuales nosotros recibimos los reportes son principalmente a través de nuestros delegados. Ellos nos informan de los incendios de los que se percatan. También tenemos mucha participación ciudadana, no tanta como desearíamos, pero sí hay eh, reportes que nos, nos hacen a través de la línea roja, que es el teléfono rojo, un número telefónico ex exclusivo de, de la comisión en donde nos pueden reportar los incendios de los que ellos se percatan. Tenemos algunas torres de control en puntos estratégicos del estado en donde por su ubicación eh, nos ayudan a percibir, bueno a los operadores de la torre, a percibir cómo está el campo de visualización que ellos tienen. Si ven por ejemplo una columna de uno, la reportan al delegado, el delegado a su vez a los brigadistas y a nosotros para dar la atención. Lo que estoy a cargo es de inspeccionar y vigilar este, todo lo relacionado con con el tema forestal aquí en el estado, ya sean industrias, este, predios. Y ahorita por la temporada de estiaje, que es lo que nos tiene más atareados o más ocupados y preocupados, es el tema de los incendios forestales, que como bien saben, en su gran mayoría, pues son provocados este, con intencionalidad de cometer algún, pues algún cambio uso de suelo para eh, convertir terrenos forestales en zonas agrícolas, ya sea para cultivar aguacate, este, las famosas berries o, o pastoreo. Por medio de algunas plataformas disponibles, que en este caso a mí yo utilizo la, una plataforma de la NASA. Lo que hacemos nosotros es más o menos, ya tenemos bien definidas las horas en las que pasan ciertos satélites que son los que detectan los puntos de calor, porque pues, si bien sabes no todos los satélites detectan este, puntos de calor, solo algunos satélites en específico, otros tienen otras funciones. Entonces nosotros, Estamos en monitoreo constante de esas plataformas y en base a eso nosotros podemos saber si ya tenemos el reporte de algún punto de calor, un posible incendio. Y en caso de que no lo hayan reportado, pues nosotros procedemos con los, nuestros delegados. Ajá. Pero sí empezaron por la vez del 28. Entonces, ¿desde aquí hemos estado monitoreando para más o menos poderles pasar información o estar este, pues ahí observando qué es lo que sucede junto con la información que nos pasan los delegados y los, o los brigadistas, que son los encargados del evento, los que están ahí tienen la información ahí latente. 
pues básicamente aquí podemos, este, te digo, detectar el, la, el posicionamiento de, de los puntos de calor. Y en caso de que no, se haya, no haya reporte, no haya denuncia, pues nosotros procedemos a, a comunicarnos con el delegado que, que esté ahí en, de la región para pues, comentarle y ahí ponernos de acuerdo a ver qué, qué es lo que sucede. Gracias a estas plataformas podemos darnos cuenta más o menos del tipo de terreno y de vegetación que es. Por ejemplo, en este caso, este cerro, por la información recibida por el delegado y aquí en conocimiento que tenemos nosotros del terreno, pues es zona como montañosa, pero de rocas, no, no, no hay tanta vegetación. Sin embargo, pues hay que atenderlo y, y, y hay que liquidarlo. Con estas podemos ver más o menos el daño ocasionado por, por el incendio a la vegetación, al suelo y más o menos aquí nosotros pues sacar un, un reporte preliminar de, de, como te digo, del daño más o menos de la superficie que afectó pero eso viene post incendio ya que se controló y todo lo primordial aquí es atenderlo entonces ya después de que se atiende y que se liquida de que está controlado pues ya procedemos a, a, a recabar otro tipo de información como es el daño, la superficie y pues, si hay más que nada descifrar los motivos plataformas de las que nos apoyamos para estar monitoreando es de la CONAFOR, es el sistema de predicción de incendios forestales. Eh, nos ayuda porque tiene información más concreta acerca de los incendios como puede ser la vegetación o algunos aspectos muy fundamentales que a nosotros nos ayudan. La última que tenemos es la de la CONAVIO, el sistema de alerta temprana. Es una de las que más usamos porque está más actualizada, es más ágil. Ahorita, por ejemplo, tenemos únicamente puntos rojos que son nocturnos, entonces esos son incendios que se presentaban en la noche. Cuando nosotros llegamos, lo primero que hacemos es empezar a monitorear en pantallas, a ver qué tenemos en estas plataformas y de esta forma darnos cuenta de si hay algún incendio que no se ha reportado. Entonces nosotros vemos un punto, por ejemplo, si estuviera amarillo, es de que fue tomado a primeras horas de la mañana cuando el satélite pasó, tomó una fotografía y se dio cuenta que había un punto de calor en ese, en ese momento y en esas coordenadas. Nosotros lo visualizamos aquí y llamamos a nuestros delegados o tenemos comunicación con ellos para que nos digan si es un incendio de nuestro interés o si no se habían percatado de él, pues que luego vayan y lo atiendan. Al, eh, al registro que tenemos en el pizarro, pero en este es más completo porque es hoy en día. Tenemos el total de siniestros acumulados, hacemos uno a las 10 de la mañana y hacemos uno más a las 7 de la tarde. Llevamos también un conteo de las personas que están participando, igual tenemos el registro de las brigadas o voluntarios que andan ahí acudiendo al incendio para liquidarlo y nos damos cuenta de cuántas personas andan, así como de la superficie de afectación que se presenta hasta ese momento y eso nos da a nosotros una idea de qué tan grave es el incendio. Después tenemos la bitácora semanal, que pues básicamente es lo mismo, pero aquí tenemos el reencuentro de todos los eventos, de a qué hora se, se liquidó, a qué hora se controló, a qué hora empezó, ese tipo de cosas. El estatus, las causas, eh, si se eh, requirió, por ejemplo, de equipo aéreo, que únicamente se requiere cuando son incendios de hectáreas o superficies muy, muy amplias. La, por la cuestión de coordinación de incendios, por la problemática que hay, se dividió en dos jefaturas de departamento para dar una pues, atención más oportuna, más suficiente. Eh, la, el estado se divide en 10 delegaciones regionales, forestales y bueno, yo soy de la parte occidente que abarca de, de Páscuaro, Guapán, Cualcomán, Cualcomán, Aguililla, Tacámbaro, Pajío y Lerma, Chapala y bueno, mi función como jefe de departamento es lo que es la coordinación del programa estatal de incendios forestales esto es bueno a través de las delegaciones donde se está operando las cuales en, en el estado como sabes eh, la comisión forestal este año integró eh, 71 brigadas en, en convenios con ayuntamientos con uremas inclusive con comunidades y bueno mi función es la de dar seguimiento a todas la, a las actividades de incendios forestales que se presenten sobre todo en aquellos donde hay ya emergencias Es 
este, mis regiones este, de competencia en el trabajo son la región oriente, la región centro, la región infiernillo, la región tierra caliente y Páscuaro Siragüey. Ahí trabajamos tra en el programa de incendios, trabajamos a través de varias brigadas que se establecen en convenio, este, gobierno del estado y los municipios y también participan brigadas de la CONAFOR, de la federación, que, nos, que son las principales que, con que nosotros operamos este, conjuntamente el programa de incendios. Además, pues también participan este, brigadas de CONAM, pero este, en menor escala y también este, nos auxiliamos de las fuerzas este, de seguridad cuando así es necesario, cuando son incendios relevantes, este, pues ahora sí que de alto riesgo y que amerita este, la participación de la Guardia Nacional, de Sedena, nos apoyamos de ellos, o también este, participan muy a menudo Protección Civil Municipal, Estatal y, este, y los bomberos, nos apoyamos de todos ellos y también de los prestadores de servicios técnicos y con eso hacemos un, este, ahora sí que un montoncito suficiente para atender los incendios en tiempo y forma. Es un gran compromiso, con un gran compromiso que se tiene por la institución y igual por la, los bosques del Estado. Es de suma importancia la Comisión Forestal como responsable de las políticas forestales en, en el Estado, pues no es ajena a todos esos problemas que se dan sobre todo en la protección de, de los bosques, así como en restauración y otras más actividades que no dejan de ser menos importantes. Entonces, bueno, estar aquí en la comisión pues es algo muy, muy importante y muy satisfactorio estar cooperando y sobre todo en la protección de los bosques. La Comisión Forestal este, es y debería ser de las dependencias este, ahora sí principales para, tanto de interés para la federación como para el estado este, porque en ella radica principalmente este, todos los beneficios que podemos darle a la ciudadanía como es la conservación de los bosques que nos trae consigo el beneficio de poder tener un suelo suficiente y con él poder tener este, pues, agua que, nos, que es la principal este, fuente de vida y que es pues, lo, lo que necesitamos para todos los alimentos y para la fauna, microfauna y este, todo lo que tiene vida. Este, sin ello no podemos pues, existir, ¿no? Y la Comisión Forestal, pues antes de que a veces tenga pocos recursos, yo creo que debería de ser una secretaría, debería tener esa importancia porque pues, todos funcionamos a través de este de los bosques, de, de lo que da el beneficio del bosque. Presenta un gran orgullo porque este, Michoacán es, es, es netamente un, un estado forestal. Tradicionalmente aquí pues, nos hemos aprovechado los recursos que nos genera el bosque. Desgraciadamente, con el paso del tiempo se han aprovechado de manera irracional, lo cual es preocupante y alarmante porque los bosques son vitales para el desarrollo de la, de la humanidad, de la especie humana, de la sociedad, porque sin bosques no tenemos agua, no tenemos buen clima y creo que todo lo estamos resintiendo en esta temporada de calor, que pues conforme pasan los años, cada vez sentimos más calor, cada vez más escasez de agua, entonces es causa del, del desequilibrio que está provocando el cambio de uso de suelo y la, y la tala desmedida, el aprovechamiento desmedido de los recursos. Entonces, eh, pues por eso es que estoy aquí, por, para tratar de de hacer un cambio, de concientizar a la población, de aportar algo a, a que esto cambie y se revierta. Sin el bosque no hay agua y sin el agua no hay vida y, este, y pues no habría ser humano que, que se resista si no tenemos agua.